ঠিক আছে দেখলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম প্রভাষক রসায়ন বিদ্যা বিভাগ চাঁদপুর সরকারি কলেজ শিক্ষা নিয়ে গর্ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে এই অগ্নিমন্ত্রী উজ্জীবিত হয়ে আজকে তোমাদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতীক্ষায় প্রত্যাশায় আজকে আমাদের আয়োজন আমরা আজকে আলোচনা করব জৈব রসায়ন আজকে আমার আলোচনার বিষয় সমানতা তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে আগের ক্লাসগুলোতে জৈব রসায়ন পরিচিতি এবং জৈব রসায়নে যৌগুলোর নামকরণের উপরে ক্লাস হয়েছে এই জন্য আমি আজকে আমার ক্লাসটা শুরু করছি সমানতা দিয়ে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে সমানতার প্রকারভেদ এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমি লিখে রেখেছি তো শুরু করা যাক শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখতে পাই যে সমানতাকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা আর একটি হচ্ছে স্টেরীয় সমানতা গাঠনিক সমানতার শ্রেণী বিভাগগুলো হচ্ছে শিকল সমানতা অবস্থান সমানতা কার্যকরীমূলক সমানতা মেটামারিজম এবং টটোমারিজম আমি এরপরেই প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং উদাহরণ দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ অপরদিকে স্ট্রেস সমানতা দিকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাই যে স্ট্রেস সমানতা মূলত দুই প্রকার জ্যামিতিক সমানতা এবং আলোক সমানতা জ্যামিতিকগুলো হচ্ছে আবার দুই প্রকার সিজ সমানতা এবং ট্রান্স সমানতা আমরা এখানে আলোক সমানতার এখানে যেগুলো লিখেছি অ্যানানশিওমার ডায়াস্টেরিয়মার মেসো এবং রেসিমিক মিশ্রণ এগুলো এগুলো প্রকারভেদ নয় এগুলো মূলত হচ্ছে আলোচ্য বিষয় আলোক সমানতার অন্তর্গত বিষয় প্রতিটা বিষয় আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রথমে যে কথাগুলো বলতে চাই যে এই অধ্যায়টা আমাদের জন্য সব সময় সব যুগে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে এই অধ্যায় থেকে দুটি ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন কম পক্ষে দুটি ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন হবে এর চেয়ে বেশি হতে পারে আর এম সি কিউয়ের কথা আর কী বা বলবো এখান থেকে প্রায় দশ বারো এমনকি পনেরোটা এম সি কিউ আসতে পারে সুতরাং এই অধ্যায়ের প্রতিটা বিষয় সম্পর্কে সুখানু সূক্ষ্ম ধারণা রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখন শিকল অবস্থান কার্যকরী মেটামারিজম টটোমারিজম এই বিষয়গুলো কিছু উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি আমি আজকে প্রথমে যেটা লিখতে চাই শিকল সমানতা দিয়ে শিকল সমানতার দুটি এক্সাম্পল এখানে প্রেজেন্ট করব তোমরা জানো যে এর আগের ক্লাসটি হয়েছে নামকরণের উপরে অ্যাকচুয়ালি নামকরণ একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটি একদিনে শেষ হয় না আমাদের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি প্রতিটা পেজ সামনে দিকে অগ্রসর হবে এবং নাম নতুন নতুন নামকরণের সাথে আমরা ইন্ট্রোডিউসড হব পরিচিত হব শিকল সমানতা আমি লিখতে চাই কার্বন সংখ্যা দিয়ে কার্বন শিকল দিয়ে তোমরা তোমরা যা লাইভ সম্প্রচার দেখছো তারা ফুল স্ক্রিনে দেখলে এই বোর্ড লেখাগুলো ক্লিয়ার হবে আশা করি এটা হচ্ছে এক্সাম্পল নং ওয়ান এক্সাম্পল টু আমি মূলত এই দুটি উদাহরণের সাহায্যে শিকল সমানতা বোঝানোর চেষ্টা করব এটুকু অংশ এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিই লিখতে সুবিধা হবে তোমাদের দেখতেও সুবিধা হবে আশা করি আমরা এখানে এটা লিখলাম গাঠনিক সংকেত এদিকে ওর আমরা আণবিক সংকেতটা লিখব তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওকে আমরা এর নাম দিলাম হচ্ছে এন পেন্টেন আমি অবশ্যই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব কেন এর নাম হয়েছে এন পেন্টেন এবং এর নাম হচ্ছে এর নাম হচ্ছে টু মিথাইল আমি ইংরেজিতেই লিখলাম ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এগুলো হচ্ছে গাঠনিক সংকেত এন পেন্টেন এবং নিচেরটা হচ্ছে টু মিথাইল বিউটেন এগুলো হচ্ছে গাঠনিক সংকেত আমি আবার বলছি এগুলো হচ্ছে গাঠনিক সংকেত এবং এগুলো হচ্ছে আণবিক সংকেত তোমরা খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এদের গাঠনিক সংকেত দুটো ভিন্ন রকম বাট আণবিক সংকেত কিন্তু সেম এই আণবিক সংকেত সেম হয় বাট গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন হয় এটি হচ্ছে সমানতা আমি আবার বলি আণবিক সংকেত একই রকম হবে কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন হবে এটি হচ্ছে সমানতা সমানতার মূল বক্তব্য এখানেই আচ্ছা শুরু করব এর নাম কেন হচ্ছে এন 
তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যে কার্বন সিকলটা এখানে আঁকলাম যোগটা আঁকলাম এই সিকলটা এটা হচ্ছে মূল সিকল এর উপরেও কোনো শাখা নেই এর নিচে কোনো শাখা নেই সরল সিকল এই কারণে বললাম এন এন মানে হচ্ছে সরল সিকল নর্মাল মিন করে কেন বললাম পেন্ট কারণ কার্বন সংখ্যা পাঁচটি কেন বললাম এন কারণ এটি হচ্ছে অ্যালকেন তোমাদের একটু মনে করা দেওয়ার চেষ্টা করি আমি এই জায়গাটায় তোমরা এস এস সিতে অবশ্যই শিখে আসছো যদি কার্বন সংখ্যা হয় একটা তাহলে এর পরে এর জন্য আমরা ইউজ করি মিথ এম ইটি এইচ যদি কার্বন সংখ্যা হয় দুইটি তাহলে আমরা এক্ষেত্রে ইউজ করি ইথ যদি কার্বন সংখ্যা হয় তিনটি তাহলে আমরা ইউজ করি প্রোপ যদি কার্বন সংখ্যা হয় চারটি তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ইউজ করি বিউট এভাবে কার্বন সংখ্যা পাঁচটি যদি হয় তাহলে আমরা ইউজ করি হচ্ছে পেন্ট তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ কেন এর নাম হচ্ছে পেন্ট কারণ কার্বন সংখ্যা পাঁচটি এবার আসো কেন আমরা বললাম এন শব্দটা কি এ এন ই আর একটা শব্দ আমরা ইউজ করবো কিছুক্ষণ পরে সেটা হচ্ছে ই এন ই আর একটা হচ্ছে ওয়াই এন ই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এন কখন হয় যখন কার্বন কার্বন একক বন্ধন হয় তখন হয় এন যখন কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন হয় ডাবল বন্ধন হয় তখন আমরা বলি ইন যখন কার্বন কার্বন ট্রিপল বন বা তিনটা বন্ধন হয় তখন আমরা বলি হচ্ছে আইন এই বিষয়গুলো হচ্ছে জৈব রসায়নের নামকরণের মৌলিক বিষয় এই বিষয়গুলো ছাড়া এই বিষয়গুলো মাথায় যে পর্যন্ত না ঢুকবে সেই পর্যন্ত আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারব না সুতরাং এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে আমি আবার মনে করা দেওয়ার চেষ্টা করছি কার্বন সংখ্যা একটি হলে মিথ দুটি হলে ইথ তিনটি হলে প্রোপ চারটা হলে বিউট এবং পাঁচটা হচ্ছে পেন্ট এভাবে ছয়টা সাতটা পর্যন্ত হয় সে তুমি জানো আমরা সামনে আলোচনা করবো এগুলো তারপরেরটা আসো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা যে যোগ্যটা আসছি এটা হচ্ছে মূল সিকল আমি আবার বলি এটা হচ্ছে মূল সিকল আর সেই সাথে মিথাইল গ্রুপটা হচ্ছে শাখা সিকল তাহলে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা হচ্ছে সরল সিকল এটা হচ্ছে শাখাযুক্ত সিকল সরল সিকল শাখাযুক্ত সিকল তাহলে এদের মধ্যে মূলত যেটা পার্থক্য শিকল গঠনের পার্থক্য ওর কোনো শাখা নেই ওর একটি শাখা রয়েছে এবার আসো এই নামকণটা আমরা দেখি কেন হলো টু মিথাইল বিউটেন তোমরা খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মূল শিকল এটা শাখা শাখাটা হাতের বাম দিক দিয়ে কাছাকাছি হয় এই কারণে আমরা এদিক থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বারিং করেছি টু মিথাই কারণ কার্বন টু দ্বিতীয় কার্বনের সাথে মিথাইল গ্রুপটি রয়েছে এই কারণে টু মিথাইল কেন আসলো বিউট কারণ মূল শিকলে কার্বন সংখ্যা চারটি কেন আসছে এন বুঝতেই পারছো সবগুলো কার্বন হচ্ছে এখানে সিঙ্গেল বন তো এই হচ্ছে আমাদের শিকল সমান্যতার এক্সাম্পল তাহলে সংজ্ঞাটা খুবই সহজ কার্বন শিকলের গঠনের পার্থক্যের কারণে যে সমান্যতার সৃষ্টি হয় আমরা তাকেই বলছি শিকল সমান্যতা এবার আসো তার পরেরটায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখবে আমরা এর দুই নাম্বারটা চলে যাব দুই নাম্বারটা আমরা বলবো হচ্ছে অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতা দেখো এই যে এই বেসিক বিষয়গুলো দিয়ে কিন্তু এই অধ্যায়টা শুরু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে সামনের দিকে জটিল বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের মোটেই বোধগম্য হবে না অবস্থান সমানতার এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা এইভাবে বরাবরের মতোই কার্বন শিকল আঁকলাম এটা হচ্ছে এক্সাম্পল নং এক অবস্থান সমানতার এক্সাম্পল দুই আমরা এবার হাইড্রক্সি তোমরা ভালো করি জানো এটাকে আমরা বলি হাইড্রক্সি গ্রুপ বা অ্যালকোহলীয় গ্রুপ তো এটা হচ্ছে কার্বনের মূল শিকল এটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক তাহলে বলো তো শিক্ষার্থীদের কোন দিক দিয়ে নিকটে হয় ডান দিক থেকে নাকি বাম দিক থেকে অবশ্যই বাম দিক থেকে তাহলে এটা হচ্ছে কার্বন সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং এটা হচ্ছে ফাইভ আমরা ওর নাম দিব পেন্ট টু অল পেন্ট টু অল এই নাম করে আমরা দেখতে পাই যে হাইড্রক্সির অবস্থানটা কার্বন শিকলে দুই দিক দিয়ে প্রায় সমান এদিক দিয়েও হবে থ্রি এদিক দিয়েও হবে থ্রি সুতরাং আমরা ফ্রিডম অফ চয়েস আমরা এখানে যে কোনো দিক দিয়ে শুরু করতে পারি আমরা এর নাম দিচ্ছি পেন্ট থ্রি অল ওকে নাম কি অবস্থান সমানতা তার মানে কার্বন শিকলে কার্যকরী মূলকের অবস্থানে ভিন্নতা হবে তাহলে সবাই বলো তো এখানে কত নং কার্বনে আছে দুই নং কার্বনে হাইড্রক্সি গ্রুপের অবস্থান এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন নং কার্বনে হাইড্রক্সি গ্রুপের অবস্থান তাহলে কার্যকরী মূলকের অবস্থান যখন ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন সেই যৌগুলি কিন্তু কার্যকরী মূলক তখন সেই যৌগুলি কিন্তু অবস্থান সমানতা সৃষ্টি করে আমি আবার বলছি কার্বন শিকলে কার্যকরী মূলকগুলো যখন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করে তখনই অবস্থান সমানতার সৃষ্টি হয় তো কেন হচ্ছে পেন্ট মূল কার্বন শিকলে কার্বন সংখ্যা পাঁচটি 
कैन टू अल हाइड्रक्सि ग्रुप अवस्थान दुई नंग कार्बने क्या आस सेम कैन पेंट पांच कार्बन मूल कार्बन शिकले कैन थ्री अल कारण तीन नम्बर कार्बने हाइड्रक्सि ग्रुप अवस्थान बोलो सर आपने अल लिखल कैन एट हाइड्रक्सि ग्रुप अलकोहल ग्रुप अलकोहल मान लगे निश्चय तुम्हारे मन आज लिखी अलकोहल एक्चुअली करोना भाइर कारण हैंड सैनिटाइजर यूज करी से मूलत अलकोहल इथानल और आइसोप्रोपाइल अलकोहल मूलत जीवाणु विध्वंसी क्षमता रही है यह कारण सैनिटाइजिंग क्या जगह यूज कर अलकोहल अलकोहल बनाने लास्टर जो दो अक्षर अल मूलत ये अलटाई एखे एस तो ये हम अवस्थान समानता संख्या खूब ही सहज कार्बन शिकले कार्यक्री मूलक अवस्थान पार्थक्य कारण जो समानतार सृष्टि है ताकि बोले हे अवस्थान समानता क्सिजें के रेखे एक पास दिल कार्बन एक पास तीन कार्बन एक्साम्पल नंग वन एक्साम्पल टू पढ़ी हमें कार्यकरी मूलक समानता कार्यकरी मूलक समानता तुम्हारे जो बोर्ड को लेखा बुझते समस्या है कमेंट सेक्शने अवश्य उल्लेख कर प्रति दिन मत आज के कैम्पर पीछे रही भूगोल विभाग के सम्मानित प्रभाषक जनब नाजिमुद्दीन सर कार्यकरी मूलक समानता तो तुम्हारा आगे क्लस शेखान कथा जे ये अक्सिजें एक सैड कर लिखे नहीं मजखान अक्सिजें के रेखे दुई पास कार्बन थके मूलक इथार मूलक कि नाम ये इथार मूलक मजखने अक्सिजें के रेखे दुई पास कार्बन ये हे इथार मूलक और एक टी पढ़ल जो ओई जेटे बी हमें हाइड्रक्सि अलकोहल मूलक योगटार नामकरण जो जारकम भाव नामकरण हमें जो एक्चुअल नामकरणगुल एक भेगे भेगे बुझी जदि इंगरेजी लिखी तो हमें मने मने रखा सहज है रप्त करा सहज है दीर्घद मन थको अच्छा तो कार्यक्री मूलक समानता एक्साम्पलगो दिल से हमें प्रथम इथक्सि प्रोपेन पेंटानल एसो क्यों एर नाम हलो इथक्सि प्रोपेन देखते मजखने अक्सिजें के रेखे तुम्हारा देखते कार्बन संख्या दोटी आर एखे कार्बन संख्या दोटी एखे कार्बन संख्या हे तीन इथारे नाम कर नियम हे अक्सिजें जी पास कार्बन संख्या कम थक कार्बन शिकल के अक्सिजें साथ जो करते एड कर उच्चरण करते जमन देखो इथ अक्सि आप क्यों इन्हें बल ईद कार्बन संख्या दोटी क्यों बल अक्सि अक्सिजें रही है एटुकु मिले यटुकु नाम हे इथक्सि आबी अक्सिजें सह यार्टर नाम हम इथक्सि और यार्टर नाम हे प्रोपेन एक मन कर दीते चाहिए विषयटुकु कारण इथारे नामकरण प्राय प्रब्लेम है मजखने आज हम अक्सिजें शिक्षार्थी बंधु भलोक ख्याल करो मजखने हम अक्सिजें ये आई कार्बन ये आज तीन कार्बन इथारे नाम कर नियम हे अक्सिजें जी पास कार्बन संख्या कम थक कार्बन साथ अक्सिजें के जो करते हैं ये कि प्रपक्सि इथक्सि हे अवश्य इथक्सि और यदि हे प्रोपेन कारण कार्बन संख्या तीन तरह एक पेंटानल कैन बल पेंट हमें आबार बी नामकरणगुल भेगे भेगे पड़ते अनेक दिन मन थक क्या बल पेंट कारण कार्बन संख्या पांच टी क्यों बल एन एल एन बल कारण सबग कार्बन कार्बन हमें सींगल बन एकक बंधन ए क्यों बल अल कारण एखे हाइड्रक्सि ग्रुप टी रही है शिक्षार्थी बंधुरा ख्याल कर देखिए जी दो जगह मध्य मूलत पार्थक्यटी कथाय पार्थक्यटी हे कार्यक्री मूलक एखे रही है इथार मूलक एखे रही है हे अलकोहल मूलक सामने दिखे जो पेजगुलो रही है से देखो ये इथार मूलक सक्रियता अनेक कम जोगुल सक्रियता अनेक कम अपर दिखे ये अलकोहल सक्रियता अनेक बेसि बिक्रिया कर क्षमता अनेक बेसि अलकोहल कैमिस्ट्री अवश्य इथारे कैमिस्ट्री चे अनेक गुरुतपूर्ण बलार अपेक्षा रखे ना सूतरा दूटी जगह मध्य शेष कथा हे मध्य मूलत पार्थक्य कार्यक्री मूलक इथार मूलक एखे हे अलकोहल मूलक दूटी जगह देखा जो ये क्योंकि आणविक संकेत सेम गाठनिक संकेत भिन्न भिन्नता कथाय 
কার্বন শিকলে নাকি কার্যকরীমূলকে নিঃসন্দেহে কার্যকরীমূলকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে কার্যকরীমূলক তোমরা এই সংখ্যাটা কিভাবে লিখবে সংখ্যাটা হচ্ছে এইভাবে যে কার্যকরীমূলকে ভিন্নতার কারণে যে সমানতা সৃষ্টি তাকে বলা হচ্ছে কার্যকরীমূলক সমানতা পরীক্ষা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সংখ্যাটা প্রায় আসে আমরা আমাদের চার নম্বর এক্সাম্পলে যাব মেটামারিজম আমরা মেটামারিজমটা ইংরেজিতে লিখলাম শব্দটা হচ্ছে ইংরেজি মেটামারিজম আমি আবার বলছি যদি তোমাদের বোর্ড দেখতে কোনো প্রবলেম হয় লেখা বুঝতে প্রবলেম হয় তোমরা ফুল স্ক্রিন ট্রাই করে দেখো ক্লিয়ারলি দেখা যাবে আশা করি মেটামারিজমের এক্সাম্পলটা আমরা যেভাবে দিতে চাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল সংজ্ঞাটাও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আজকে কার্যকরীমূলক নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করলাম না কারণ তোমাদের আগের ক্লাসে মুস্তাফিজ রহমান স্যার এবং আলমগীর স্যার এসব বেশি ডিটেলস আলোচনা করেছেন কার্যকরীমূলকগুলোকে চিনতে হবে কার নাম কি কার কটি হাত এইসব বিষয়গুলো কনফার্ম হওয়ার পরে জানার পরে শিওর হওয়ার পরে এই জায়গাটা আসলে সবার জন্য ভালো হয় তো আশা করি তোমরা প্রতিটি অনলাইন ক্লাসের শুরুতে আগের পড়াগুলো একটু দেখে আসবে আশা করি আমাদের এক্সাম্পল নন ওয়ান হচ্ছে এটা এক্সাম্পল টু দিচ্ছি ওকে মেটামারিজম এক্সাম্পল প্রস্তুত নাম তো লিখতে হবে নামটা লিখে নেই এগুলো মুছে দেই যাতে ক্লিয়ার দেখা যায় মূলত তোমাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সারা বিশ্ববাসী আজকে ঘরের মধ্যে বন্দি এর মধ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জাস্ট তোমাদের জন্য তোমাদের ভালো একটা ভবিষ্যতের জন্য যাতে আমরা সময়গুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারি হয়তো বা এমন হতে পারে যে এই অনলাইন ক্লাসের উপরই তোমাদের অনলাইন ক্লাসের পরেই হয়তো বা এক্সাম হয়ে যেতে পারে বলতে পারো স্যার আমাদের বাসায় তো অনলাইন ইন্টারনেট নেই আমাদের তো ফেসবুকে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই এসব বললে আর এখন আর এসব বলার আর কোনো সুযোগ নেই কারণ বিশ্বের অধিকাংশ বড় বড় ইউনিভার্সিটি তারা অলরেডি অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে আমরা তো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নই সুতরাং তোমার একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে তোমাকে অনলাইন ইন্টারনেট ইউজ করতে হবে বাসায় ওয়াইফাই রাখতে তো ভালোই হয় যেখানে ওয়াইফাই সুযোগ নেই সেখানে তোমাদের ডাটা কিনতে হবে এই ক্লাসগুলো তোমরা বারবার দেখে পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও হতেও পারে যে এই ক্লাসগুলো পরে হয়তো আমরা পরীক্ষার শিডিউলটা দিয়ে দিব তো নামকরণে যেতে চাই ওর নাম হচ্ছে পেন্ট টু ওন তোমরা বলবা ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ওয়ান না বানানটা হচ্ছে ওয়ান বাট উচ্চারণটা হচ্ছে ওন এটাকে আমরা বলতে চাই পেন্ট থ্রি ওন প্রতিটা এক্সাম্পলে প্রতিটা প্রশ্নে প্রতিটা টপিক্স আমাদের নামকরণটা খুবই প্রয়োজন তো দেখি আবার কেন নাম হচ্ছে পেন্ট কারণ মূল কার্বন শিকলে মূল শিকলে কার্বন সংখ্যা পাঁচটি কেন হচ্ছে টু ওন কারণ এই যে গ্রুপটা ওর নাম হচ্ছে কিটো গ্রুপ কি নাম বন্ধুরা কিটো গ্রুপ কিটন বানানটা কি অ্যাকচুয়ালি কে ই টিও এন ই লাস্ট তিনটা অক্ষর কি ওন অবশ্যই ওয়ান নয় ওন তো এখান থেকে এটা আসে তো যেহেতু এটা যদি পেন টু ওন হয় এটা অবশ্যই পেন থ্রি ওন হবে কারণ কিটো গ্রুপের অবস্থানটা এখানে তিন নং কার্বনে মেটামারিজমের বিষয়টা কি এটি হচ্ছে কার্যকরীমূলক তোমরা খেয়াল করছো এখানে কার্বন সংখ্যা আছে কতটি একটি কার্বন সংখ্যা এখানে হচ্ছে একটি এক কার্বনের শিকল এখানে কার্বন সংখ্যা কতটি তিনটি তাহলে এই যুবটিতে কার্বন শিকলের রেশিও কত ওয়ান ইস টু থ্রি এই পাশে একটি এই পাশে তিনটি ওয়ান ইস টু থ্রি রেশিও অপর দিকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন সংখ্যা দুটি এখানেও আসে হচ্ছে দুটি তাহলে রেশিও কতটুকু হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে হচ্ছে টু ইস টু টু তাহলে এই দুটা যোগ দুটে কিন্তু কিটন এও কিটন সেও কিটন একই সমগোত্র শ্রেণীর সদস্য যোগ একই বাট নামটা ভিন্ন পেন টু ওন এবং হচ্ছে থ্রি ওন এরাই হচ্ছে পরস্পরের মেটামার তাহলে মেটামারের সংজ্ঞাটা কেমন হবে কার্বন শিকলে কার্যকরীমূলকের উভয় পার্শ্বে কার্বন সংখ্যার পার্থক্যের কারণে যে সমন্তা সৃষ্টি হয় তাকে আমরা বলি হচ্ছে মেটামারিজম ওয়ান ইস টু থ্রি রেশিও টু ইস টু টু রেশিও এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল আছে আমাদের গাঠনিক সমানতা সম্ভবত এটাই শেষ এক্সাম্পল হবে যে টটোমারিজম ইংরেজি বানানটা হচ্ছে এইরকম টটোমারিজম আমাদের আসলে ক্লাসগুলো খুব সীমিত সময় আমরা চাচ্ছি সীমিত সময়ের মধ্যে তোমাদের জন্য ভালো কিছু উপহার দিতে মেটামারি টটোমারিজম এবার 
যথারীতে আমরা এখানেও দুটি এক্সাম্পল ইউজ করতে চাই একটা হচ্ছে কি বলে বড় তীর আর একটা হচ্ছে ছোট তীর বলবা স্যার ভুল করে আবার ছোট বড় করলেন কি না ভুল করে না এটা ছোট বড়ই হবে কেন হবে একটু পরে বলছি হুম শেষ যথারীতি নামকরণ তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা হবে হচ্ছে প্রপ টু ওন প্রপ টু ওন এটা হচ্ছে প্রপ ওয়ান ইন টু অল ওকে টাটমারি জমে আসে এবার এটা হচ্ছে প্রপ টু ইন এটা এক ধরনের কিটন এক ধরনের হচ্ছে তিন কার্বনের কিটন আর এখানে দুটি কার্যকরীমূলক কয়টি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুটি একটি হচ্ছে অ্যালকোহলিমূলক আর একটা হচ্ছে অ্যালকিন তাহলে এই যোগটার পরিচয় কি সে কি অ্যালকিন নাকি অ্যালকোহল খুবই গুরুতর প্রশ্ন যদি আমি কার্যকরীমূলকের সিকোয়েন্স দেখো তার দেখবো অগ্রগণ্যতার সিরিজে অ্যালকিনের অবস্থানটা নিচে দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা নিচে এবং অ্যালকোহলের অবস্থানটা হচ্ছে উপরে তাহলে যখন কোনো কার্যকরী যখন কোনো যোগে দুটি কার্যকরীমূলক থাকে যার অবস্থান উপরে হয় সেই নামেই এই যোগটি পরিচিত হয় তাহলে আমরা কি বলবো বলতো আমরা কি একে অ্যালকিন বলবো নাকি অ্যালকোহল বলবো নিঃসন্দেহে আমরা বলবো অ্যালকোহল কেন হচ্ছে প্র কার্বন সংখ্যা তিনটি কেন ওয়ান ইন এক নং কার্বনের সাথে দ্বিবন্ধন কেন টু অল দুই নং কার্বনের সাথে হাইড্রক্সি প্রুফ তোমরা খেয়াল করে দেখছো যে আমরা কিন্তু ইনকে আগে লিখলাম আর অলকে কিন্তু আমরা এখানে পরে লিখলাম বুঝতেই পারছো অলকে কেন পরে লিখছি কারণ হচ্ছে হাইড্রক্সির গুরুত্বটা বেশি অ্যালকোহলের গুরুত্বটা বেশি কার্যকরীমূলকের সক্রিয়তা বেশি এই কারণে পরে লিখতে হয় তো এই যে এবার আসো শুরুতেই বলছি ছোট তীর বড় তীর কেন ভুল করে তো অবশ্যই লেখা হয়নি নিশ্চয়ই কারণ আছে বড় তীর ছোট তীরের যেটা তাৎপর্য সেটা হচ্ছে যে এই যোগটা খুব সহজে কনভার্ট হয়ে এই যোগতে চলে আসতে পারে আমি আবার বলছি এই যোগটা কনভার্ট হয়ে খুব সহজেই এই যোগে চলে আসতে পারে এই কারণে বড় তীর কিন্তু এই যোগটা খুব সহজে এই পাশে যেতে পারে না এদের যদি পার্সেন্টেজ করতে যাই যদি বলতে চাই ধরো যে এটা হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট আর এটা তাহলে কত হবে তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এই যোগটার স্থায়িত্বটা বেশি এই কারণে এর অবস্থানটা বেশি পার্সেন্টেজটা বেশি এর এর স্থিতি কম এই কারণে পরিমাণও কম তো টটোমারিজম বিষয়টা কি এই যে এই যোগটা আপনা আপনি ওই যোগতে রূপান্তরিত হয় ও আবার আপনা আপনি এদিকে আসে এই এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার প্রবণতা কম বাট এদিক থেকে এদিকে আসার প্রবণতাটা বেশি তাহলে টটোমারিজম কি টটোমারিজম হচ্ছে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সমানতা এখানে একটি কার্যকরীমূলক আপনা আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন এক ব্যাখ্যাধিক কার্যকরীমূলকে পরিণত হয় এখানে কোন মূলক আছে এখানে আছে কীটমূলক ও আপনা আপনি চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনা আপনি রূপান্তরিত হয়ে গেছে হয়ে অ্যালকিন এবং অ্যালকোহলে পরিণত হয়ে গেছে এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা কেউ ঘটায় না ল্যাবে কেউ ঘটায় না এই ঘটনাটা আপনা আপনি প্রকৃতি নিয়মই ঘটে থাকে এই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের নামই হচ্ছে টটোমারিজম এরা হচ্ছে একে অন্যের টটোমার আশা করি গাঠনিক সমানতার এই অংশগুলো তোমাদের কাছে কিছুটা হলেও আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি এবার আমরা যাব হচ্ছে স্ট্রিও সমানতে অ্যাকচুয়ালি তোমরা যদি টিচারকে প্রশ্ন করতে চাও তো প্রশ্ন করাটা আসলে প্রশ্ন করা কঠিন উত্তর দেওয়া সহজ এটা আমার কাছে মনে হয় কারণ প্রশ্ন করতে গেলে তোমাদেরকে পড়তে হবে একটু বেসিক ধারণা রাখতে হবে একদম শূন্য ধারণা দিয়ে কখনো প্রশ্ন করা যায় না যদি আমরা স্টেরিও দিকে তাকাই স্টেরিও অঙ্ক লিখলাম স্টেরিও আইসোমারিজম স্টেরিও সমানতা তোমরা জানো সমানতার ইংরেজি হচ্ছে আইসোমারিজম এবং সমানকে বলে আইসোমার স্টেরিও আমরা প্রথমে একটু আলোক নিয়ে আলোচনা করতে চাই আলোক সমানতা নিয়ে অপটিক্যাল আইসোমারিজম নিয়ে আলোক সমানতা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবং সেই সাথে যারা এই লাইভ সম্প্রচার দেখছো আর সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা এখন যে অংশটিতে আসি এই অংশটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না প্রতিটা এখান থেকে মূলত ক এবং খ টাইপের প্রশ্ন হয় এবং অবজেক্টিভ তো আছেই আমি এখানে দিলাম একটি হাইড্রক্সি গ্রুপ কার্বক্সিল গ্রুপ একটি হাইড্রোজেন এবং এটি হচ্ছে মিথাইল ওকে যোগ প্রস্তুত এর নাম হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড কি নাম বন্ধুরা ল্যাকটিক অ্যাসিড কার্বনকে মাঝখানে রেখে হাইড্রোজেন মিথাইল হাইড্রক্সি এবং হচ্ছে কার্বক্সিল গ্রুপ একটি স্পেশাল কার্বো কি বললাম স্পেশাল কার্বো বলবা স্যার কেন বলুন স্পেশাল কার্বন তোমরা খেয়াল করে দেখো ও হচ্ছে এমন একটা কার্বন যা চারটা হাতে চারটা গ্রুপই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রোজেন 
मिथाइल हाइड्रक्सि कार्बक्सिल ग्रुप ओ हे एम एक कार्बन के स्ट्रम मार्क दिए दिल एस्टेरिक्स चिन्ह दिए दिल ओ हे एम एक कार्बन जो कार्बन चार खेल चार भिन्न भिन्न ग्रुप यह कार्बन नाम हम कायरल कार्बन की नाम कायरल कार्बन संख्या हे एरम जी परीक्षा आसे कायरल कार्बन की हमें लिखब यह जे जे कार्बन चार हाथों चार्ट भिन्न भिन्न परमाणु ग्रुप थे बी हे कायरल कार्बन तेल ये हमारे कायरल कार्बन हमें जो मजखने एक आयन इके दी एक मिरर इके दी दर्पण इके दी विषय दाड़े ए रकम जदि जोटी के आयनार सामने नहीं दाड़ कर दाड़ कर मैं राखी और इमेजा हो रकम सम्पूर्ण उल्टो इमेज आस भलोक ही जान जो आयन जो बिम्बा आता क्योंकि उल्टो बिम्ब तो ख्याल ओके आयनार सामने रखल हाइड्रोजें सरसि हाइड्रोजें अर्थात हाइड्रक्सिल हाइड्रक्सिल कार्बक्सिल এটা যেভাবে আছে এটা কি একইভাবে আসে উল্টো করে আসে মিথাইল দেখো এটা যেভাবে এটা কি একইভাবে উল্টো করে আসে এরা হচ্ছে পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হাইড্রক্সি গ্রুপ আমার হাতের কোন দিকে আছে ডান দিকে ওর নাম হচ্ছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড আমি আবার বলছি ওর নাম হচ্ছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড ডি মানে হচ্ছে ডেক্সট্রো রোটেটরি কঠিন শব্দ মনে হচ্ছে ব্যাখ্যা করবো বিষয়টা কি এদিকে কোন দিকে আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছে হচ্ছে বাম দিকে তাহলে ও হবে হচ্ছে এল ল্যাকটিক অ্যাসিড এল মানে হচ্ছে লিয়েভ এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে পোলারিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমি একটু আঁকার চেষ্টা করি পোলারিমিটার যন্ত্রে এই যৌগুলোকে রাখলে তল সমাবর্তিত আলোর কর্তৃক কেমন ধরনের আচরণ করে তাহলে সরল চিত্রটা হবে এইরকম আমি একদম হুবহু বলতে চাই না সরল চিত্র একটা আমি আঁকতে চাই এখানে পোলারিমিটার যন্ত্রের সাপোজ এরকম একটা পোলারিমিটার যন্ত্র আমি আঁকার চেষ্টা করতেছি এর মধ্যে দিয়ে আমি আলো ফেলতে চাই একটা আলো ফেলবো একটা তল সমাবর্তিত আলো এখানে আমি রাখবো হচ্ছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিডকে আর একটা পোলারিমিটার যন্ত্র আমি আঁকলাম আমার ড্রয়িং অবশ্য অতটা ভালো না একটু বুঝে নিতে হবে এখানে আমরা রাখলাম হচ্ছে এল ল্যাকটিক অ্যাসিড আমি আবার বলে নিই এর নাম কেন ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড কারণ সে তল সমাবর্তিত আলোকে হাতে ডান দিকে ঘুরাতে পারে ওর নাম কেন এল কারণ সে বাম দিক ঘুরাতে পারে ডি মানে হচ্ছে ডেক্সট্রো ডান আবর্তি এল মানে হচ্ছে লিয়েভো বা বাঁ আবর্তি আর সরল গান যেটা আমরা বুঝতে পারি এত ঝামেলা বাদ দিয়ে হাইড্রক্সি গ্রুপ এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে হাইড্রক্সি হাইড্রোজেন হচ্ছে হাইড্রক্সির ওজনটা বেশি ভরটা বেশি হাতের ডান দিকে এই কেন ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড এটা মনে রাখার সহজ উপায় ডান দিকে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড এটা আসতে হচ্ছে বাম দিকে এটা হচ্ছে এল ল্যাকটিক অ্যাসিড তো এটা হচ্ছে একটা পোলারিমিটার যন্ত্র আঁকলাম এখানে আমি রাখলাম হচ্ছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিডকে তরল অ্যাসিড এখানে রাখলাম এল ল্যাকটিক অ্যাসিডকে দুটি লিকুইড রাখলাম এখানে এবং দুটার মধ্যে দিয়ে আলো পাস করলাম এটা কোন ধরনের আলো এটা কিন্তু আমাদের সেই বৈদ্যুতিক বেল পাওয়া নেয় এটা হচ্ছে তল সমাবর্তিত আলো প্লেন পোলারাইজ লাইট স্পেশাল লাইট যে আলোটি এই যৌগুলোর প্রতি কিছু ব্যতিক্রমী আচরণ করে কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে এই কারণে আমরা এখানে এই আলো ইউজ আমি সংক্ষেপ লিখলাম প্লেন পোলারাইজ লাইট পিপিএল প্লেন পোলারাইজ লাইট পিপিএল ওকে এবার দেখি তাহলে এই টিউবের মধ্যে আমরা যোগটাকে রাখলাম তরল যোগ এবং আলো পাস করলাম দেখলাম এই আলোটা বের হওয়ার সময় সে কোন দিক ঘুরে গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডান দিক নাকি বাম দিক ডান দিকে ঘুরে গেল এখানে আলো ফেলব আর ওটা কোন দিক ঘুরে যাবে বাম দিকে ঘুরে যাবে তাহলে এই যে তল সমাবর্তিত আলোকে ডান দিকে এবং বাম দিকে ঘোরানোর একটা প্রবণতা একটা ক্ষমতা এটার নামই হচ্ছে আলোক সক্রিয়তা এই যৌগুলো হচ্ছে আলোক সক্রিয় যৌগ কারণ এদের এক ধরনের ক্ষমতা আছে ক্যাপাবিলিটি আছে যে ক্ষমতার বলে তারা আলোকে ডান দিকে বাম দিকে ঘোরাতে সক্ষম কোন আলো তল সমাবর্তিত আলো যদি আমরা বড় স্যার অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবে তাহলে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি আমি জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না আশা করি দেখতে পাচ্ছ টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি তাহলে দেখো এই যৌগুলোর ঘূর্ণনের ক্ষমতা কিন্তু ঘূর্ণন কোন কিন্তু সেম 2.24, 2.24, পয়েন্ট টু ফোর টু পয়েন্ট টু ফোর বা দিকটা ভিন্ন ডান দিক এবং হচ্ছে বাম দিক তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই যৌগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তারা শুধুমাত্র আলোর তলকে ডান দিক বাম দিক ঘোরাতে পারে না এরা সমান কোণে বিপরীত দিকে ঘোরায় তাহলে এটু কিন্তু আলোক সক্রিয় যৌগের আলোক সমানতার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তো এই জায়গা থেকে একটু আবার এই অংশ রিপিট করি আলোক সমানতা তা দেখলাম ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড সে আলোকে ডান দিক ঘোরায় এল ল্যাকটিক অ্যাসিড সে আলোকে বাম দিক ঘোরায় একটা বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
এরা হচ্ছে পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব কোন প্রতিবিম্ব দর্পণ প্রতিবিম্ব বা মিরর ইমেজ যদি একটু ডান হাত বা হাত দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টা এরকম হবে যে এটা হচ্ছে আমার ডান হাত আমি আয়নার সামনে রাখলাম হুহু কিন্তু একটা ছবি আসবে এরকম ডান হাত বাম হাতে কিন্তু একে অন্যের প্রতিচ্ছবি বাট যখনই আমি আমার ডান হাতকে বাম হাতের উপরে আমি বসাবো তখন কিন্তু খাপে খাপ মিলবে না হুবহু আঙ্গুলগুলো কিন্তু একে উপরের উপর সমানভাবে সমাপতিত হবে না তার মানে এরা হচ্ছে পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব মিরর ইমেজ বাট একটাই কিন্তু আরেকটার উপর খাপে খাপ মিলিয়ে বসানো যায় না এটি হচ্ছে আলোক সক্রিয় যোগে আরেকটি বৈশিষ্ট্য তো আমরা পুরো কথাটা একটু সামারি দিয়ে নেই যে কার্বন এটা আমি বললাম কাইরাল কার্বন কারণ চারটা গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন কাইরাল কার্বন কেন ডিলেকট্রিক অ্যাসিড হাইড্রক্সি গ্রুপটা হাতের ডান দিকে হাইড্রক্সি অন্যান্য গ্রুপ থাকতে পারে আমরা দেখবো দুটোর মধ্যে কার ওজন বেশি ভর বেশি এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া আছে এখানে যা হোক হাইড্রক্সি ডান দিকে ডিলেকট্রিক অ্যাসিড হাইড্রক্সি বাম দিকে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক অ্যাসিড এরা হচ্ছে পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা তল সমর্থিত আলোকে একই কোণে বা ভিন্ন দিকে ঘুরাতে সক্ষম তার মানে এরা আলোকে ঘুরাতে ডানে বামে ঘুরাতে পারে দুই নম্বর তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের একটি কিন্তু আরেকটি সমাপতিত করা যায় না যেমন বাম হাতের উপরে কিন্তু ডান হাতটাকে সরাসরি খাপে খাপ মিলিয়ে বসানো যায় না পরীক্ষায় যা আসতে পারে পরীক্ষা আসতে পারে কারেল কার্বন কি কারিটি কি আলোক সক্রিয় যৌগ কি আলোক সক্রিয় যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো তারপর হচ্ছে আরও কিছু প্রশ্ন সামনের দিকে আমরা যাই এবার আমরা যে ঘটনাটা ঘটাতে চাই সেটা হচ্ছে যে এরা পরস্পরের কি এর সাথে এর এর একে অন্যের সম্পর্কটা কি ভাই বোন সম্পর্ক না যোগের ক্ষেত্রে ভাই বোন সম্পর্ক হয় না এর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এনানসিওমার এরা হচ্ছে পরস্পরের এনানসিওমার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা যে এনানসিওমার কি এবার আসো আমরা একটু দেখতে চাই যে রেসিমিক মিশ্রণ জিনিসটা কি এই সম্পর্কিত আমরা যে কাজটা করব আমরা এবার হচ্ছে সেম একটা পোলার ইমিটার এখানে আঁকতে যাচ্ছি আমি আবার মনে করা দিই তোমরা একটু ফুল স্ক্রিন করে দেখলে হয়তো বা লেখাগুলো প্লাস হচ্ছে টিচারকে ক্লিয়ারলি দেখা যাবে যদি কণ্ঠস্বরে শুনতে কোনো প্রবলেম হয় ভয়েস সেটা তোমরা বলতে পারো ওকে তাহলে আমরা কি করলাম এখানে নিলাম ডিল্যাকটিক অ্যাসিড নিলাম হচ্ছে ইলেকট্রিক অ্যাসিড সাপোজ এটা নিলাম হচ্ছে এক এম এল সাপোজ এটা নিছি আমরা হচ্ছে এক এম এল ধরো এটার ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করছো যে ডিল্যাকটিক অ্যাসিড ইলেকট্রিক দুটিকে আমরা এখানে নিয়েছি দুইটারই আয়তন এখানে সমান দুটি ঘনমাত্রা কিন্তু আমরা এখানে সমান তার মানে এরা এখানে সমমোলারই উপস্থিত যদি আমরা এর মধ্যে এবার আলো পাস করি তাহলে বলো তো আলোটা কোন দিক যাবে ডানে যাবে নাকি বায়ে যাবে আচ্ছা বন কোনটা একটু দেখি আমরা ওর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি ওর অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি দুটির আয়তন সমান দুটি ঘনমাত্রা সমান দুটিকে আমরা এখানে নিছি আলো পাস করছি তাহলে দেখা যায় যে যোগ করলে কি হয় ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে শূন্য তার মানে আলোটা সোজা আসবে এবং সোজা চলে যাবে ডানেও ঘুরবে না বায়ো ঘুরবে না তার মানে হচ্ছে আমাদের এই ডি এবং এল দুটি যোগের মিশ্রণে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আল সে আলোর তলকে কোনো দিকে ঘুরতে দেয় না অর্থাৎ এই মিশ্রণটির এই মিশ্রণটির আলোকে ঘোরানোর মতো কোনো ক্ষমতা নেই সে হচ্ছে আলোক নিষ্ক্রিয় যোগ একে আমরা বলি হচ্ছে রেসমিক মিশ্রণ কথাটা সংক্ষেপে আবার বলি ডি ডি যোগ ডি সমানু এবং এল সমানুর সমমলার মিশ্রণের এক নাম হচ্ছে রেসিমিক মিশ্রণ যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে পিপিএলকে বা তল সমাবর্তী আলো কোনো দিকে সে ঘুরাতে পারে না একদম আমরা দেখতে দেখতে ক্লাসের প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা হালকাভাবে জ্যামিতিক নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তা তো গেল স্ট্রেরিও সমানতার আলোক অংশ গেল জ্যামিতিক একটু আমরা হালকা জ্যামিতি দেখতে চাই জ্যামিতিক সমানতা জ্যামিতিক সমানতা অ্যাকচুয়ালি কলেজ যদি হয় একটি হিউম্যান বডি তোমরা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড তোমাদেরকে ছাড়া এই কলেজ আসলেই নিষ্ক্রিয় অনেকদিন পর তোমাদের সাথে যুক্ত হতে পেরেছি এই কারণে সহজে তোমাদের সংঘটা ছাড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে যে আমাদের সমানতার কথা বলে আমরা শেষ করে দিব যে আমাদের সমানতা দুটো এক্সাম্পল দিব এখানে এর পাশেই একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক অ্যাকচুয়ালি লিখল দুটি কথা বলিনি চাঁদপুর সরকারি কলেজের এই আয়োজন জাস্ট তোমাদের জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ অধ্যক্ষ স্যারের প্রতি যে উনি তোমাদের জন্য এত সুন্দর একটি আয়োজন করেছেন ওকে 
দুটি এক্সাম্পল দিলাম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মিথাইল গ্রুপ দুটি ডাবল বন্ডের একই দিকে অবস্থান করছে কোন দিকে অবস্থান করছে একই দিকে তাহলে এটা হবে হচ্ছে সিস টু বিউটিন বলতে পারো স্যার সিস কেন বললেন সিস মানে হচ্ছে একই দিক সিস মানে হচ্ছে একই দিক কারণ দুটি গ্রুপ দুটি একই রকম গ্রুপ দ্বিবন্ধন একই দিকে অবস্থান করছে আর একে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রান্স কেন বললাম ট্রান্স কারণ দুটি সেম গ্রুপ বিপরীত দিকে অবস্থান করছে তাহলে এই যে একই দিকে অবস্থান করলে হয় সিস একই রকম দুটি গ্রুপ একই দিকে অবস্থান করে এটা হচ্ছে সিস একই রকম দুটি গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন দিকে অবস্থান করে এটা হচ্ছে ট্রান্স এই যে জ্যামতিক সামান্য দুটি উদাহরণ যদি আমরা আর একটু সামনের দিকে যেতে চাই জ্যামতিক সামান্যতা একটা কমন প্রশ্ন আসে এম সি কিউ এ নিম্নে কোনটি জ্যামতিক সমতা প্রদর্শন করবে কোনটি করবে না একটু হালকা জাস্ট দেখে নিই এটা কি অবস্থা জ্যামিতিক সমানু জ্যামিতিক সমানু দুটি হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম এখানে একটি হাইড্রোজেন একটি হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ হয়তো বা এটাই আমার শেষ এক্সাম্পল আজকের মতো হয়তো অন্য কোনো দিন তোমাদের সাথে আরও কোনো নতুন টপিক্স নিয়ে আলোচনা হবে আশা করি সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই প্রত্যাশা করি সব সময় তোমরা আমি দেখতে পাচ্ছ দুটি এক্সাম্পল এক্সাম্পল ওয়ান এক্সাম্পল টু এই দুটি দুটি এক্সাম্পল দুটি হচ্ছে অ্যালকিন কিন্তু দুটি কিন্তু জ্যামতিক সমতা প্রদর্শন করবে না কারণটা হচ্ছে দুইটা গ্রুপ কি একই নাকি ভিন্ন ভিন্ন একই রকম গ্রুপ যদি দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের সাথে সেম গ্রুপ থাকে তাহলে সে জ্যান্ত সমতা প্রদর্শন করতে পারে না এটা এটা ভিন্ন এবং এরাও কিন্তু ভিন্ন তাহলে এরা কিন্তু জ্যান্ত সমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম তো আজকে তোমাদের কিছু প্রশ্ন দেখি আমি কমেন্ট সেকশনে আমরা তোমাদের কমেন্টগুলো আমাদের ভিডিও নিয়ে আমাদের অবশ্যই অনুপ্রাণিত করে আমি কিছু কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো সবার তো আর লাইভ সম্প্রচার আসা সম্ভব হয় না যারা হয়তো দেখতে পাওনি তারা ভিডিওটা শেয়ার করে অবশ্যই দেখবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অনলাইনে মেসেঞ্জারে মেসেজ করতে পারো যারা অনলাইন এখনও ইউজ করছো না তারা আমাকে সরাসরি আমার ফোন নাম্বারে এস এম এস করতে পারো তো আশা করি তোমাদের তোমাদের প্রশ্নগুলো আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করবে ক্লাসগুলোকে আরও কীভাবে সুন্দর করা যায় তোমাদের জন্য সাবলীল করা যায় তোমাদের বোঝার উপযোগী করা যায় মূলত তোমাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন তো তোমরা যেন সার্থক হও তোমরা যেন সফল হও একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ যেন তোমাদের গড়ে ওঠে প্রশ্ন আছে কিছু ফোনটা দেখুন প্লিজ দেখি একটা আচ্ছা স্টুডেন্টটা প্রশ্ন করছে মেসেজ যুগ কি মেসেজ যুগ কি আমি নাজিম স্যারের কাছে জাস্ট একটা মিনিট একটু সময় আছে নিচ্ছে উনি অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ সেই শুরু থেকেই এই আয়োজনে উনি ছিলেন ভূগোল বিভাগের সম্মানিত প্রভাষক মেসোযোগ মেসোযোগ কি মেসোযোগ আমরা যে আলোচনা করছিলাম ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়গুলো একটার পর একটা আসতো একটার পর একটা আসতো বাট আমরা হয়তো বা সময়ের জন্য আমরা হয়তো পুরো একটা নিতে পারছি না আজকে ওকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে মেসো টার্টারিক অ্যাসিড সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করার বিষয়টা এখানে আমি দুটি কার্বনকে চিহ্নিত করলাম স্টোরিক্স দিয়ে এই চিহ্নটা আমরা একটু আগে ইউজ করছি বলতে এটা কিসের চিহ্ন এটা হচ্ছে কাইরালিটি চিহ্ন অর্থাৎ ও হচ্ছে এমন একটি কার্বন চারটা গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন খেয়াল করে দেখো এই কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন একটি গ্রুপ কার্বক্সিল একটা গ্রুপ হাইড্রোক্সি ভিন্ন গ্রুপ পুরোটা মিলে কিন্তু একটা তার মানে এই কার্বনের সাথে যুক্ত চারটা গ্রুপই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সেম কাহিনী এখানে তাহলে ও হচ্ছে এমন একটি যৌগ যেখানে দুটি এমন কার্বন দুটি কারাল কার্বন রয়েছে সহজ কথায় ও হচ্ছে এমন একটা যৌগ যার দুটি কারাল কার্বন রয়েছে তোমরা খেয়াল করো একদম সিম্পল হিসাব এই যৌগটাকে মাঝখান দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায় দুটি সমান অংশে ভাগ করা যায় শুধু তাই না এর উপরে অর্ধেক কিন্তু নিচের অর্ধেকের দর্পণ প্রতিবিম্ব দেখো সেম গ্রুপ সেম গ্রুপ সেম গ্রুপ উপরে এবং হচ্ছে নিচে সমান ভাগে ভাগ করা যায় লাস্ট যে কথাটা বলতে চাই যদি ওর ঘূর্ণন কোন হয় হচ্ছে প্লাস এক্স ডিগ্রি তাহলে ওর হবে হচ্ছে মাইনাস এক্স ডিগ্রি তাহলে প্লাস মানে যোগ করলে কি হয় কাটাকাটি শূন্য তার মানে এরও হচ্ছে ঘূর্ণন কোন শূন্য সবগুলো মিলিয়ে আমরা মেসেজ যোগের সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে দুই বা ততোধিক ক্যারাল কার্বন বিশিষ্ট যে সকল যোগে তল প্রতি সাম্যতা বিদ্যমান এবং যারা সমতলীয় আলোর তলকে সমান এবং বিপরীত করে ঘোরাতে পারে তারাই হচ্ছে মেসেজ যোগ এর সংক্ষিপ্ত একে সংক্ষিপ্ত করেও সংজ্ঞা আকারে লেখা যায় তো আমার মনে হয় তোমাদের আরও প্রশ্ন আমরা প্রত্যাশা করছি হয়তো পেয়ে যাব পরের ক্লাসে 
হয়তো গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে তো আজকের ক্লাসে এখানেই সমাপ্তি টেনে নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম স্যার তোমাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি তোমাদের সবার সুস্থ কামনা করছি সেই সাথে আমাদের অধ্যক্ষ স্যার এবং স্টাফ কাউন্সিল সেক্রেটারি স্যার সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর আয়োজন করার জন্য তো আগামী দিনগুলোতে তোমাদের সাথে পথ চাল আরও মসৃণ হবে সুন্দর হবে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ